，奉天承运，皇帝诏曰：战王妃沈书婉，只身亲赴燕城，抗瘟疫，救满城百姓，以身殉国，老死燕城。朕心甚为痛道，特赐其棺椁，葬入太庙。其六你安心睡吧，终有一天，我会再度将你唤醒。亲此，萧成风，你在凡间的历练已经结束，为何还不肯位列新班？你可知这女子已是最后一世轮回？快住手！心头血是你的仙根，没有了她，你会魂飞魄散的。只要能救她。便是魂飞魄散，我又有何惧？婉婉，往后的路我便不能再陪你了。几百年了，我们沈氏一族经历了改朝换代。如今五百年之期要到了，毛总督就快醒了。沈氏家族的企业积累了这么多年的商业王国，等老祖宗醒来，都归老祖宗所有。我们将封他为沈家家主，都以老祖宗为尊。有你这样，我就放心了。我送你回去休息吧。五百年的尸体，触腐烂已经是奇迹。你要是能醒，我倒立洗头。不好了，老祖宗不见了！这到底是何地？为何这些物体我从未见过？这大盒子到底是何物？为何跑这么快？老老爷，老祖宗不见了！什么？一定是老祖宗醒了，还不派人去找？找去！是是是，去呀、啊！你快去找去！也不知道谁这么无聊，把五百年干尸偷走了，我上哪儿找去？陈峰，陈青青，你挺能跑啊！你以为你换了身衣服，打扮的像个唱戏的，我就认不出来你了？你以为你换了身衣服，我就认不出来你了？你在说什么？什么陈青青？还想给我演戏耍花样？你这张脸是整容整来的，现在连名字也是假的。他明明就是陈峰，却为何好似不认识我一般，说的话也尽是我听不懂的。我虽然不知道你是从哪里得知我经常梦到同一个女人，但是你依照她的模样整容在接近我，这种行为让我感到恶心。我带走。陈峰，我们这是要去哪儿啊？开车。哎，早上把人给甩开了。我花了那么多功夫接近萧峰山，却因为一个老太婆居然给毁了。想办法找到花巷上的人，谁能提供线索？重金酬谢，肖总，他毕竟只是您梦里的人，叫你去找你就去找。是，医生，我想要他的脸。既然他是你梦里的人，那就让我帮你把梦变成现实。我看。喂，爷爷，我找到干尸了。这车到底是何物在拉？为何跑得这么快？能否让车夫加的慢一些？你还没演够是吧？我，陈青青，陈青青，肖总，车后面有您的备用衣物，滚下车。哇，这是什么？居然能如此清晰的照出我的样子！
这个女流氓，把头转过去。臭流氓，大庭广众脱裤子。老祖宗，老祖宗啊，可找到您了，给我返回沈家，接管我们沈家所有产业，为我们沈家主持大局。老祖宗，怎么样？我奶奶的毒解了吗？肖老夫人中的是鹅膏毒素，如今毒素已进入肖老夫人的五脏六腑，只怕是没救了。我还是赶紧准备后事吧。陈青青。你竟敢给我奶奶下如此剧毒！如果奶奶死了，我要你陪葬！如果奶奶死了，我要你陪葬！放开我！肖总，西医恐怕已经没有办法了。我知道有一个叫做薛老的中医，其针法据说是传承于五百年前，因医术高明而破例配享太庙的战王妃。快，快把薛老请过来！是。你最好祈祷。薛老能救我奶奶。五百年前配享太庙的战王妃，他们是在说我。现在已经是五百年后了。这位老妇人中了剧毒，毒素基于肝脏和胃，但观她脸色呈蜡黄，脸型偏瘦，有胃气。此毒药派需谨慎。肖总，薛老到了。薛老，请您帮我奶奶看一看。老夫人中的是鹅膏毒素，此毒需配合战王妃的传承针法方能解毒。老夫人年事已高，恐怕难解呀。只要有办法解，都拜托薛老一试。好吧。用针灸排毒，此为上句。这个老大夫医术不错。等等。等等，这个穴位不能扎，病人患有严重胃疾，若扎此穴会伤及胃部，轻则留下后遗症，重则丧命。我都不知道，你还懂医术啊？我如果你不能安静下来，我不介意把你的嘴封上。你没有听见我说的话吗？这个穴位不能扎。肖总，我的针法是传承了五百年前沈氏战王妃。如果你不信任我的医术，大可以不请我来。你说你传承战王妃一脉，为何我毫不知情？一介无名鼠辈，不知此事，正说明你孤陋寡闻。在中医界，谁不认识我薛老的名号？你有什么资格来质疑我？你说你传承战王妃一脉，为何连我都不认得？我为什么要认得你呢？自然是因为我就是。够了，够了。你说这么多。不就是为了阻碍薛老给奶奶解毒吗、啊？你这是铁了心不想让奶奶醒过来啊！我是要救她。救！奶奶的毒是你下的，你别忘了。就因为奶奶发现了你整容假冒之事，你就要杀人灭口。你说是我给你奶奶下的毒？怎么，还想装不知道啊？不，不可能是我下的毒。别装了，我没工夫看你演戏，滚一边去。薛老，请。这怎么回事？肖老夫人的脉搏近乎无了。再任由这个老头子，恐怕治下去，这位老夫人会没命的。身为医者，我不能见死不救。你疯了是不是？我是要救这位老夫人。无知小人，你竟敢动我的针！你要要肖老夫人的命吗？哎，你！施针过程中不能被打扰。为了你奶奶的安危，你最好先放开我。如果我奶奶有任何闪失，我要你偿命。你放心，你不会有拿走我命的机会。未及，当自上必出毒素。天助我也！我正好把肖老夫人病情恶化推在他身上。我与你有什么真本事呢？嘿，也不过是懂点皮毛的半吊子而已。你且看着吧。果真是个不懂医的，这一种位置都敢乱扎，是怕肖老夫人死台不够快吗？好了。你们肖老太太已经是怎么会醒过来？我说了，我会救她
。琛儿，我这是怎么了？奶奶，你感觉怎么样？奶奶，哎，你怎么了？外向薄弱，近乎灵，将死之下。嘿嘿，看着好啊，我倒要看看你杀死了肖老夫人要如何收场。不可能。我的判断不会有错，就是你！要不是你动我的阵，肖老太太也不会恶化的如此之快。不是这样的，你还要狡辩，学艺不行还要逞强。若学中医者都像你这样，我中医早就完了。杜远，肖总，把他拖出去，交由警方处理。把他拖出去，交由警方处理。是。放开我！不。我扎的穴位没问题，先让我给病人把把脉。陈青青，你应该庆幸现在是法治社会，我不能拿你怎么样，只能交由警方处理。如果现在是古代，我一定亲手杀了你。我不得针，是为了让病人吐出毒血。照理说，吐出毒血不该再次倒下。你竟敢动我的针！这个穴位不能扎，是穴了。刚刚扎的腹部关节穴的问题，是那一针导致的。你这个黄毛丫头！你害死肖老夫人，你还要赖在我身上？我师承的战王妃一拜，针灸方面，除非战王妃在世，评论我下的针，你还不配？再不采取行动，用不了半个时辰，他就会毒发身亡。内关穴、天宗穴、陈经穴，快速击打，痛感极强。你，抱歉，时间紧迫。你你要干什么？你要动我，我徒弟不会放过你的。陈青青，你是不是以为我不敢动手杀你？你是不是以为我不敢动手杀你？烦死了，救人都要被威胁。脉搏虽然薄弱，但还有一丝生机。什么将死之脉，简直信口开河。这荒口小儿，我不想跟你争你。你说还有生机，我倒要看看你怎么从阎王爷手里把人救回来。那你睁大你的眼睛，好好看看。神风十八针，针落并散尽。神风十八针，哼，你这叫什么神风十八针？神风十八针是战王妃所创，手法极难。你这叫老太太学绣花，连针都拿不稳。哼，神风十八针。陈峰，我自创的神风十八针终于成功了，我可以救更多的人了。为什么如此熟悉？陈峰。难道，难道你是？神风十八针，战王妃为国殒命之后，就无人能学会神风十八针。即便是我，靠着王妃的笔录研究了半载，也只能模仿一二。研究半载也只能模仿一二，如此没天赋，何苦要学医？我没有天赋。那是你不知道战王妃的厉害，哪怕人半只脚迈进了鬼门关，只要王妃一失针，也能把人救回来。也是，他不过是一个谎话成片的骗子，不过是从哪道听途说才知道了神风十八针。神风十八针不过是一种针法，再厉害也有救不了的人。世间人人都会死，包括战王妃自己。终于在毒发之前试完针了。我封住了穴位，再强大的体魄也要半个时辰才能恢复过来。你竟然这么快就醒！陈小强，现在只是让你给奶奶陪葬，已经平息不了我心里的怒火了。我真的是在救他，他马上就会醒。我说的是真的。我不会再相信你。学医者当心怀怜悯，救死扶伤，你有那样的品质吗？他真的会马上就醒的。肖老夫人绝对不会醒，能醒才有鬼呢。就你那两下子不入流的扎针点穴，都是邪门外道。学医者当以你这种败类为耻。莫琛，奶奶，莫琛，奶奶，奶奶，你醒了。你感觉怎么样？我这肚子疼的我呀，我就以为我要死了。奶奶，你现在好点了？那就好。这不可能啊，肖老太太，您当真觉得舒服多了？难道真是我冤枉他了？
你刚刚说他绝对不会醒过来，这不可能，那样乱七八糟的阵法怎么能解毒呢？我知道了，你是不是用了什么邪门外道，让老太太再次醒过来，伤了她的根本，让她的寿命只能活这几天？是不是？害人之术我不屑做，也不会做。你若真怀疑我害了肖老夫人，大可以再替她把把脉。你若真怀疑我害了肖老夫人。大可以再替他把把脉。哎，肖老夫人，我和你再把把脉，可以吗？麻烦你了。哎，脉象虽弱，但已无大碍。难道？这不是陈青青吗？你怎么还敢待在我们肖家呀？莫琛，你知不知道？奶奶，我知道了。您放心吧。他给您下毒之后还想跑，我是不会放过他的。奶奶，您现在就先安心，让薛老帮您把脉。啊。所以是陈青青给这位老妇人下了毒。陈青青到底是谁？她与我长得很相似吗？他们将我认错了吗？竟然让这黄毛丫头把这毒给解了，难道要承认她的医术强于我？薛老。我奶奶，她的脉象如何呀、啊？你是摸不出这位老夫人的脉象吗？需不需要找更多的大夫来诊诊脉？不用了，我只是想给薛老夫人仔细把脉而已。那你仔细诊断的结果如何？薛老夫人的脉象确实好转了，但是她的醒来和你没有关系。你说什么？我说薛老夫人的好转跟你毫无瓜葛，是原来。我施那一两针起了作用，要不是你后来的干扰，效果会更好。你的意思是，这位老夫人能醒来，全是你的功劳，而我非但没能救这位老夫人，反而耽误了真相。正是。你笑什么？<笑>我笑你非但学术不精，人品竟然也如此不堪。你血口喷人，我的人品岂是你这个黄毛丫头能够妄议的？至于我的医术，你的医术如何？难道你要提你传承五百年前张王妃一脉吗？事实如此，为什么不能说？我虽然跟他不是同一个时代，不能够亲自向他磕头拜师，但是我阅读他所有的医书和笔记，当今时代没有人的医术比我更好。你说我的医术不好，你算什么东西？学医是为救人，而非攀比个人造诣。你如此狂妄，自然学不好医。你，我从医多年，就算医术不是天下第一，也比王妃一介女子强。我的药方如何，还轮不到你来妄下断论。御医是为救人，而非攀比个人造诣。御医的药方无用，非我断言，而事实如此。为何此话与我梦里竟一模一样？御医是为救人，而非攀比个人造诣。想不到陈青青的话说的还有点道理。我认识陈青青快一个月了，她除了那张脸，和我梦里的人没有任何相似之处。他现在怎么？那是个胎记吗？之前陈青青的耳朵上有这个胎记吗？这位薛大夫，如果你学医只为攀比，那恐怕战王妃也不会认你这个徒孙。肖总，我来你们肖家是为了肖老夫人看病的，可不是受人羞辱的。如果你不相信我的医术，我现在就可以走。但是如果肖老夫人的病不能够好转，你再请我来看病，恐怕我就没有时间了。等一下，薛老。我请您来，自然是相信您的医术的。您能救我奶奶，我非常感谢。还请您留下来，将我奶奶彻底治好。医者仁心，这都是我应该做的。来人，肖总，把他带下去，暂时关起来。哎哎，等一下。今天你是遇到我了，你对我医术质疑的事，我可以不予计较。但是希望你日后能够潜心学习，低调做人。罢了，毒也解了。薛老开些方子并无大碍，至于他，定然不是陈峰。我不过在烟尘中抗议，累得晕了过去。怎么一觉醒来，世界就变了个模样？这么亮的夜明珠。我在王府也从未见过如此亮的夜明珠
，心面还又能打开。这么软的床，如此丝滑的布料，好奇特的极光设计，好精致的衣柜。这面镜子比之前见到的更为清晰。这机关喷出的液体可能有毒。小艾同学，我在。谁在说话？反正不是我。这么小的盒子，你藏在里面？反正不是我。不一会儿，新老的药啊，我是不打算吃了。奶奶，你不吃药哪行啊？我中毒之后啊，虽然晕过去了。但是我还是有知觉的，我能感觉到那个老头的一针下去啊，扎得我疼得要命。倒是陈青青的针啊，让我感觉舒服很多。那个陈青青就是个骗子，您不能信他。我知道，是他给我下的毒。可是转念这么一想，人还有不犯错的时候，就给他一次弥补的机会。不是奶奶，您不会是想想让陈青青帮你治病吧？哎，是啊，不想，绝对不想。为什么呀？哎、奶奶，我呀，就让他给我治了。你，你不好了，陈小姐的房子好像漏水了。哎，顺便跟陈青青说，让他给我治病的事儿啊。奇怪，这盒子里没藏肉啊。你在做什么？在做什么？没没干什么呀。把手拿开。陈青青，你真是好本事啊！你这是要把我家拆了，逼我报警抓你，是不是？报警？我为什么要逼你报警我？我从未见过如此厚颜无耻之人。你这又是演戏，又是装疯卖傻的，不去当演员真是可惜了。我从不会骗人，更没有装疯卖傻。你可以不信我，但不可以污蔑我。装，你接着给我装。你非要我把你爸的一干二净才肯说实话是吗？我与你说的皆是实话。顶着和陈峰一样的脸，却和陈峰完全不同。可如果他真的不是陈峰，又为何和陈峰长得一模一样呢？我想你是搞错了，我根本不是陈青青。哟、哦，你又不是陈青青了，我是沈书婉。沈书婉，今日将他抓回萧家之后，他的确很奇怪，是陈青青的演技太好了，还是他和陈青青根本就不是同一个人？你将我错认成陈青青，想必我与他的模样一定很像，但是再像的人。也不是同一个人，你只需要仔细验证，定能辨认。行，我这就派人去查。如果我查出来你不是陈青青，我会放你走；但如果你就是陈青青，那咱们俩之间的账，我会一笔一笔跟你算清楚。好，我奶奶后续解毒治疗的事情就交给你了，我会派一个医生辅助你的。你不是不相信我的医术吗？你放心，如果查出来你不是陈青青，那治病的事情我一定会付你报酬的。好，在这之前，你先在萧家好好待着。好，你给我想办法把它复原。好，这些东西要如何复原？如果他不是陈青青，那这个女人就是真傻。我根本不是陈青青。我是沈书婉，你可以不信我，但不可以污蔑我。肖总，你帮我查一查陈青青和沈书婉的全部资料。沈书婉，你认识他？那不是五百年前的传奇神医吗？战王妃的闺名。什么？陈青青果然在耍我。战王妃也算是女中豪杰，也许有人用她的名字给孩子命名呢。你先下去，好好查一查。好，我现在去查。但愿你真的不是陈青青，否则，要算的账可就太多了
八段锦，第五段，摇头摆尾去星火。那这是在干什么？肖总，这是今天一大早沈家送来的邀请函。沈家？嗯，哪个沈家？号称是战王妃亲弟弟平原侯的直属后代，有着五百年底蕴的沈家，他们不是向来行事低调吗？听说他们要宣布一件很重要的事儿，而且还大张旗鼓地邀请了全城的名门来参加。你准备一下，晚上去赴宴。是。再准备一套晚礼服。您要带她一起去沈家？这个女人太狡猾，不适合盯着她，我不放心。你们说这沈家突然举办宴会，需要宣布什么？听说前几日沈家一直在找大小姐，没听说过沈家还有什么大小姐呀、啊？今天萧氏集团的萧慕琛也会到场，就是那个只花了十年时间，就从行业的默默无闻一跃成为全国龙头之一的萧氏吗？正是这个萧慕琛，据说比他爸当年更有手腕，假以时日，成就必定不会低于当年的老萧总。没想到诊来的这张脸还有这样的机遇。从今天起，我不再是什么沈青青，而是沈家的下人家主沈婉婉。老祖宗，您准备好了吗？外面的客人到的差不多了。快好了，你们先出去吧。好。是我的错觉吗？总觉得这个老祖宗哪儿怪怪的。哎，你看，你看，那就是肖总。这些人怎么这么没规矩？竟敢这样看我的面子，实在没。肖总你好，久仰大名。嗯，肖总你好，我是孟氏集团的孟少。倒是我自作多情，原来是看他的。大名，想不到他还这么受欢迎。你好，肖总。上次我说的那个项目的事儿，您考虑的怎么样？项目本身不错，但是有一些小细节，还需要再斟酌斟酌，尤其是用人方面。我们应该采用一些高精尖的技术人才来负责这个项目。嗯，这里为何会有陈峰为我做的花？陈峰，还要多久啊？不是说很快就好了吗？好了。王爷画的真好，比我好看多了。我的笔墨。画不出你千分之一的美貌。这也是陈峰写的字。陈峰，婉婉好想你，你到底去哪儿了？哎，你干什么？这花不能乱动。你你刚不是在楼上吗？什么？你你你怎么比我下来还快呀、啊？啊？你你你怎么比我下来还快呀、啊？什么？我本就觉得这老祖宗不对劲儿，现在他还能上一秒在房间，下一秒又出现在楼下，难道他有什么特异功能不成？陈峰嘱咐过，遇到脑子有病的人跑。哎，他不是该去大厅见客人吗？那也不是家庭方向啊。合作愉快，合作愉快。周爷，看到陈青青了吗？没有。分头去找，找到立马通知我。好的，肖总。这是哪儿啊？这个房子怎么这么大？欢迎大家今天晚上在百忙之中参加我们沈家的家宴。我给大家介绍一个人，他就是我失散多年的孙女沈婉婉。我还有一件重要的事情要宣布，沈婉婉就是我们沈家。下一任的家主，这沈小姐不仅长得漂亮，还继承了沈家所有的财产。谁要是娶了她，岂不是能一步登天？这是送给沈小姐的见面礼，小小心意，不成敬意。谢谢郑老先生。这位是秦先生，秦太太。你好，这是我和老秦送给沈小姐的礼物，千年人参。这是好东西啊！这么好的东西，要是在我们老祖。到了婉婉的手里的话
一定会发挥出它的最大的作用。哦，说实话，等一下，我们婉婉打小就学的中医，且医术高明。沈小姐，专攻哪方面呢？中医针灸，学会神风十八针。神风十八针，这针法失传了呀！别人学不会很正常，可沈小姐。是战王妃的后裔，我们婉婉啊，是近五百年来最像战王妃的人了。她、啊、和战王妃一样厉害呀，天才呀！我又不是真的沈婉婉，哪里会什么医术？不过听这群蠢货如此谄媚的追捧，感觉也不错。十八针，又称起死回生术。我这人啊，怕死，厚着脸皮向沈小姐讨一次施针的机会。沈小姐，我若有需要。能否为我施针？我也想。如果真有一日各位需要的话，我定会救各位。救死扶伤，本就是大夫的职责。如此心善，简直是战王妃在世啊！是啊，是啊。爸，爸，你怎么了？来人，有人跑了！爸，你怎么了？来人，有人跑了！爸，哎，怎么回事啊？我爸不知道怎么了，突然就晕倒了。状态不对呀、啊，得急救。急救！急救！对，幺二零，你们谁帮我打一下幺二零呀？沈小姐不是会医术吗？让沈小姐替这位先生先看看吧。沈小姐，您先帮她看看吧。沈小姐，劳烦您给家父看看。沈小姐，医者仁心，您就救救这位老先生吧。对呀、啊，救人一命胜造七级浮屠。婉婉，那你会医术，你赶紧看看这先生。我，沈小姐，求求你了，你先放开我，我也没说不救人啊。现在我该怎么办？要是救不活这个人，我一定会被拆穿的。<笑>让你们知道我老祖宗的厉害。这是喝了酒造成高血压。高血压？我爸血压是有问题，但那是低血压呀。把低血压说成高血压，到底会不会看病呀？是呀，我看他把脉的样子也生疏的很呢，该不会根本不懂医术？是不是学医的？我送你沈婉婉，乃是战王妃在世，她要使用神风十八针，一定会治好这位病人的。我，我这手上也没工具啊。让沈茂带你回家取针。我们家有祖传一百多年的战王妃留下的银针。不行，我必须找机会溜。对了，我还要去房间取一味药材，你先去取银针。不如，我和你一起去。不用了，你我各自去取东西，我们回大厅集合。那我先走了。奇怪，怎么走不出去啊？你你,你跟着我干嘛？你赶紧跟我去大厅，宴会都开始了，范儿跟我走。哎哎，男女授受不亲，你别碰我！你手劲怎么这么大呀？真不愧是古代人，真够保守的。那你跟我走 ，Follow me。Follow me。反正我也是想回那大厅，便跟着他走好了。这沈小姐取个针这么久，怎么还没回来呀、啊？要不派个人去催催吧，这病人可等不了人呢。你是跑了，不打算回来了吧？爸，爸，你怎么了？你别吓我，爸。来了来了，婉婉呢？婉婉说她在去取胃中药。这时候取什么药呀？沈大小姐实在是不像懂医术的样子。哎，这儿怎么这么多人啊？婉婉呐，你可回来了！你快看看这位先生一直在抽筋。婉婉呐，你可回来了！你你快来看看吧，这位先生一直在抽筋。婉婉，他为何叫我叫的这么亲密？哎、他肝脏剧毒素，有危险，有无银针？银针在这。这是我的银针啊。怎么会在此人手中？不管了，还是先救人吧。这沈大小姐到底行不行啊？说是去拿药，药没拿回来，倒是换了身新衣裳。爸，你醒了！等等，先别碰他。你感觉怎么样？有些头晕。除了头晕。你还感觉有什么不适吗？没有。那我先替你拔针。拔完针你要好好休息，最好卧榻，今日千万别再饮酒了
。沈小姐，谢谢你救了我爸爸的命，你的大恩大德我一定会记在心里的。沈小姐果真是赞王妃在世，神医下凡呀！沈小姐的医术果然厉害，厉害呀！想不到沈家小姐医术这么厉害。是啊，快断气的人，在他手里面竟然只靠一根银针就活了过来，实在惊人。爸爸呢？你瞧没瞧见？这些人呐、啊，真是没见过世面。他们都瞪大了眼睛看看呢、啊。他要知道你的真实身份，那还不立马就跪了？嗯嗯，爸爸，你怎么换上这个衣服了？我给你买的衣服，你不喜欢吗？什么衣服？什么身份？这人说的话，我怎么一句都听不懂？不过这银针怎么在你们这儿？你们是如何拿到的？这银针呐、啊，是咱们沈家世世代代留下的。嗯、现在好了，物归原主了。老祖宗这是怎么了？五百年前，老祖宗就是拿着这副银针救人无数啊，也就是缅怀过去吧。要知道这银针对老祖宗这么重要，该早点拿出来给他的。是啊，还以为能在沈家过上好日子呢，没想到这么快就要被拆穿了。没想到这么快就要被拆穿了。了这大概是我醒来之后，在这个奇怪的世界，最让我感到亲切熟悉的东西了。陈凤，我们是不是再也见不到了？陈青青，你躲在这儿干什么？小莫尘也来了，又想跑是不是？陈峰，你说什么？不，他不是陈峰。是萧慕琛，没什么，我只是在这里吹吹风而已。他怎么和萧慕琛画里的女人一模一样？他也是真肉，还是？他怎么和萧慕琛画里的女人一模一样？他也是真肉，还是？他才是萧家和沈家真正要找的人。时间不早了，该回去了。好。麻烦。现在可以走了吗？谢谢。我得赶紧跑，被抓住了就麻烦了。嗯。你怎么这么快换身衣服、啊？而且还背着包。他怎么没提要我去救那个老头的事儿？我我刚刚那身裙子不舒服，包包里装着对我来说非常重要的东西。很重要的东西。包包里装着对我来说非常重要的东西。很重要的东西。说的是那套银针吧？那好吧，这外面太冷了，还是回屋里待着吧。嗯，好。怎么回事？我的身份没有被拆穿，竟然连老天爷都在帮我。从今往后，我就是真正的沈家大小姐。至于他，就让他当陈晶晶去吧。有件事我想拜托你帮个忙。是什么事儿给你的错觉，让你觉得我会帮你？只是个小忙，看在我今日如此顺从，也没有逃跑的份上，就当做对我的奖励。那你先说说看，是什么忙？就是帮我买一些裙钗或者身衣。这身裙衫我穿的实在是不喜欢。裙钗，身衣。裙钗，身衣
，你让我帮你买汉服。五百年前的衣衫，都叫汉服了吗？不必多贵，能穿便行。我便只有这一个小小要求，拜托你了。哎呀，这车最快，却不如马车稳当。小总，到了。好，那你先下车吧。我刚刚拜托你的事，你还未回答我。我明天会派人买回来给你。当真？你现在可以下车了吗？谢谢你，小火车。下车。好嘞。这车门我不会开，你又跟我装傻是不是？下车。周爷，我之前让你查的事情查的怎么样了？我调查了一下陈青青的过往，他只是一个普通人，不懂什么医术，之前一直在肖氏集团的销售部工作。直到半年前突然失踪，然后整了容，再出现就是找到了肖总您。那他为什么能解奶奶的毒呢？还有沈书婉，他到底是什么人、啊？这些我还在查。嗯，这是陈青青的吗？也不知今晚那户人家都是什么人，为何家中会有那么多尘封的物件？还有我的银针。罢了，这五百年后的世间，便没有一件事是我能搞清楚的。有个阿婶说，这个东西拌一下就能出热水。我刚刚以为你在里面出什么事儿，然后我就……那你也应该在我门外问一句。你可知男女授受,受不亲？你这样闯入门是卑鄙无耻，是淫贼。我卑鄙无耻？你别忘了，当初是你不择手段想接近我，留在萧家的。刚刚要不是你在里边喊，我怕你死在我家，我说不清楚，我才不会进来呢。我都说了，我不是陈青青，我这人不喜撒谎，是我做的事，我绝对认。不是我做的事，你也休想让我背黑锅。好，非常好。现在调查结果还没出来，你可以矢口否认。但是等到时候你的真实身份被查出来了，你最好祈祷，你真的不是陈青青。我本来就不是陈青青，有什么好祈祷的？你你你干什么？你你干什么？是我的耳环掉了。你生来就是为了送这个，本来就是你准备的，这些东西本就不属于我，大可不必这么晚把它送上来。既然是给你准备的，那就是你了。这裙子都没两块布，那我那时候乞丐都不穿，我还留着做什么？哼！求我买衣服的时候就装乖巧，这翻脸就不认人。这个女人是学变脸的吗？有件事我想请你帮个忙。我想这个女人干什么呀？我疯了！这是少爷吩咐的，这是为您新购着的衣服
我昨晚才拜托他，今日便买来了，他人还怪好。不过，就算他帮了我的忙，也不能掩饰他是个登徒子的事实。行，既然东西送到了，陈小姐，我就先去忙了。嗯，谢谢你。哎。哎陈青青，他一大早又在作什么谣？我这也是为你好，你忍着点疼。好了，针都试好了，你动动看还疼吗？哎，哎，陈小姐，不疼了呀！都说了我不是陈小姐、啊。算了，陈小姐就陈小姐吧。你这关节不痛，只是暂时的，要想彻底痊愈，还需要多针灸几次。哦。明日我再为你施针，谢谢陈小姐啊！还有我，还有我，陈小姐，帮我也看看呗，帮我也看看。一大早都不上班，围这儿干什么呀？哎，香罗春，早啊！说话，干什么呢？呃，是这样的，少爷，陈小姐呀，刚才在给我针灸，我多年的老寒腿呀，给我治好了。主动帮人治疗，他会这么好心？你是说？他治好了你的顽疾。是啊，周天柱也说过，陈青青不会医术，但他能给奶奶解毒，现在又会治风湿，那这是不是说明他真的不是陈青青？肖总，你让我查的东西有结果了。你让我查的东西有结果了。关于陈青青，我有新的发现。陈青青不是医学专业，但是她家中有长辈学过医。嗯，你的意思是，她很有可能之前和家中的长辈学过医，所以她会医术。抱歉，肖总，之前是我的失误。行了，现在知道也不晚。那沈书婉呢？我排查了所有叫做沈书婉的女性，没有一个人和这个画中长得一样。所以现在家里这个装疯卖傻的女人，她就是陈青青。是的。好啊，好你个陈青青，真是好演技，我就不敢相信她说的任何一个字。喂。要我办的事儿，我都办好了。知道了。答应你的钱，会马上打到你的账上。肖莫琛，我就知道你会调查我，还好我早有准备。您这两人才能难受的症状应该好了不少吧？嗯，那就好。不过您的体内仍然有顽固毒素，要想清除还需要些时日。您近日最好好好休息。嗯，那今天就先这样吧。我明日再来替您针灸。我这眼光啊，果真是不错。陈青青的医术啊，真是有效。你站在这里干什么？吓我一跳。我查到了。什么？关于你的一切，我都查到了。拿沈书婉的名字骗我？我没有骗你。我真的不是陈青青，你还想怎么变？如今在世所有叫沈书婉的人，我都查了一个遍，根本就没有你。你还敢说自己是沈书婉
that speed to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine we want to chase the night I was how did I get this? One eye of Chen Qingqing's eyes, I can't believe it. Is it? No. It's definitely that he's holding his face. Xiao Zong, are you ready to go? You said you were going to meet with Song Zong's Yue Wu? Yes. Song Zong wants to meet with you. Help me to meet with him tonight. Xiao Zong, Song Zong is hot. If you have to eat food, he will bring you to drink. Your body... Let you meet with you. Yes. 既然萧默琛查不到，那我就自己来证明，我根本不是陈青青。可是，要如何来证明呢？你说这手机功能多强大啊！我儿子给我买个面霜，上面全是英文，拿着手机一识别，全是中文的。哎，这么神奇啊！啊！哎，那那个自动识别怎么整的？帮我整一下呗。拿来手机，看着啊。现在的科技多厉害呀！就这么一个小手机，全都办到了。那个叫手机的东西，能帮我证明吗？任何一个人不许再和陈青青来往。张妈，你就看在我治好你腿的份上，你就帮帮我吧。陈小姐，您就别再逼我了。那少爷都交代过了，不让我们跟你交流和来往。张妈，我恳求你了。你放心，小莫琛不会知道的。那行吧，那我就帮你一次。好，谢谢张妈。哎，先说好，我可是看你人品不错，我才帮你的。你可别把我坑了。放心，我绝对不会坑害你的。不过，这个东西要怎么用啊？你不会用手机？居民身份证是什么？所有资料都说我已经死了，为什么我还活着？是谁让我在五百年后又活过来？是陈峰吗？他是不是也还活着？谁？陈小姐，你快把手机还给我，少爷回来了。陈小姐，陈小姐，我先走了啊。少爷，你没事吧？哎呀，少爷喝了这么多。又撞到了脑袋，你赶紧去叫医生，我就通知周助理回来。好，快快，好。你怎么了？徐医是为救人而非攀比个人造诣学医是为救人，而非攀比个人造诣。你为什么不来见我？你说什么？自从陈青青的身份暴露之后，你就一直不来梦里见我。婉婉，你是不是怪我认错人了？你刚叫我什么？江慕真。我为什么一直找不到你
，小红珍，你疯了！你，你这个登徒子，竟然敢非礼本王妃！萧慕琛，萧慕琛，我只是想看看你死没死，绝不是要救你。一巴掌就被我打晕了，这么弱。不过这也是你活该。你真该庆幸长得跟陈峰一样的脸，让我没办法对你见死不救。你在说什么？你对肖总做了什么？我只不过是为他施两针而已。肖总，肖总，周宇，嗯，你刚才不是走了吗？您刚才摔倒晕了过去，所以我又回来了。肖总，您现在能够舒服吗？嗯没事，刚刚我有点不舒服，现在好多了。嗯，你怎么在这儿？他自己刚刚做了什么？他是一点都不记得了。你刚刚在楼下又吵又闹，我下来看看什么情况。刚刚，他给您扎了针。你给我扎了针？你给我扎针做什么？你晕倒了，我为你施了两针，你便醒来了。你说我扎针做什么？嘿，听你这意思，你还救了我？说吧，你有什么目的？救人能有什么目的？我见不得有人在我面前晕倒，行吗？你有这么好心？是我不会这么好心。我刚刚本来是想扎死你的。你，肖总，这个陈青青看起来不好控制，我怕她日后再次对老夫人不利。要不然直接送警察局吧。不用，老夫人发话了，只要他治，你呢，给我把他看紧点就行了。好，吩咐下去。陈青青除了给老夫人看病之外，不许她踏出房门半步。知道了，少爷。医生来了，医生来了。少爷醒了。好了，我没事了，下去吧。要不然您还是看看吧，毕竟是陈青青扎的针。不用了。他目的可能不纯，但是他扎的针不会有问题。这五百年后的现代人怎会如此梦浪无耻、不知规矩？我的陈峰才不是像萧莫琛这样的浪荡子，我绝不能再受他那张脸蛊惑了。你在我的屋外做什么？少爷吩咐了，从现在起，除了给老夫人看病，你不得踏出房间半步。萧莫琛这是要进我的族？我又不是陈青青，我为什么要在这里替他赎罪？萧莫琛也不是陈峰，我为什么要在这里受他的气？这个陈青青敢给人下毒，不知道还有没有做过别的坏事。我的脸和她长得一模一样，离开萧家该不会又遇到别的仇家吧？得蒙个面。萧莫琛，后会无期。给陈青青送早饭。嗯，是的。再给他加一杯牛奶，加个鸡蛋。咱们是看守他，不是要饿死他。好的，好的，少爷。少爷，少爷，陈青青不见了。什么？陈青青不见了。立刻派人去找。这五百年后的变化，属实太大了。身无分文，要想活下去，只能先找个诊所当大夫
，你们这是谁呀、啊？居然能享受包场服务？我听说啊，只有顶级 VIP 才能享受这种服务，而想要享受这种服务，得一次性充值有五千万。你们这是谁呀、啊？居然能享受包场服务？我听说啊，只有顶级 VIP 才能享受这种服务。你连他都不知道，他就是沈家刚找回来沈家大小姐沈婉婉呀。你说的是那个昨天是赵薇的沈家，难怪呢，他出现的那样的豪门。是，确实。祖先是战王妃，里面那个是我的后人，我连子嗣都没有，哪里来的后人？这些，这些，还有这些，请给我包起来。好的，我现在去仓库帮您打包新的货。羡慕吧，嫉妒吧，我唾手可得的东西，你们却努力一辈子都买不到。让一下，让一下，让一下，让一下。是还我银针的老人家。婉婉，怎么样？这里的商品你喜欢吗？都喜欢，只不过店外那么多人被拦在店外，实在是不好意思。我想送一些首饰给店外的人。好啊，婉婉本来心就善，你呀、啊、想送什么就送什么。奇怪，史料记载不是说老祖宗极为低调，每次出门都尽量避开老百姓，以免影响他们正常生活，怎么现在却为了购物把别人拦在外面？沈家流传下来的老祖宗手记也写到，他每个铜板都要省下来买药材，根本舍不得买衣装首饰。沈小姐，您的首饰打包好了，刷卡。好的。耽误大家购物了，这是送大家一些小礼物，希望大家喜欢。我我我我，沈小姐居然送我们这么贵重的礼物，真是大方。沈小姐人美心善，简直就是小仙女。这个沈小姐怎么这么眼熟？耽误大家购物了，这是送大家一些小礼物，希望大家喜欢。我我我我，沈小姐居然送我们这么贵重的礼物，真是大方。沈小姐人美心善，简直就是小仙女。这个沈小姐怎么这么眼熟？不过是送点小东西，他们就像狗一样围着我叫。这些人啊，可真贱！这么享受追捧，他哪儿低调了？历史是不是记载错了？你说什么呢？没什么。他为什么在这儿？的礼物真是大方，沈小姐人美心善，简直就是小仙女。别别，这是什么人呀？给我给我给我给我给我！哎呀，哎呀，我有事儿。哎呀，哎呀，有事儿了。哎，这是谁送的礼物？来，我看看你的，你是什么东西啊？他为什么在这儿？沈小姐真是美心善。怎么了，婉婉？没事，爷爷。外面人太多了，我怕发生踩踏事件，伤到大家。我们先进去吧。好。这有什么不能看的吗？没什么，人太多了，快进去吧。这些人为了点小玩意也太疯狂了吧！陈青青，从我手里跑走两次，你很厉害啊。从我手里跑走两次，你很厉害啊！你认错人了，给我回来！同样的把戏，你到底还想演几次？你,你放开我！我都说了，我根本不是陈青青。我给过你机会，但事实证明你就是陈青青。我的忍耐是有限度的，现在就乖乖跟我回萧家。你赶紧放开我！你给我安分点，跟我回去。
陈小姐，这是您的卡和本次消费的账单。本来以为只要阻止了香木春查到真相就没事，现在看来，只要他和我顶着一模一样的脸，我就永远做不完沈小姐的位置。我与他之间只有一个人能拥有这张脸。说眼花了，这个老祖宗好像跟传说中不太一样啊。老祖宗医者仁心，最是善良。怎么会露出这么凶的表情？香木春，你还敢跑？我有什么不敢的？我与你无冤无仇，你将我关在你家，你有什么资格囚禁我？你还，你还动不动就非礼我？香木春，你简直无耻！我囚禁非礼你，陈青青，这话你也好意思说出口啊？你忘了你自己是怎么费尽心思的换成这张脸，就为了进萧家接近我？你现在还想装清纯、装无辜啊？说过那件事情不是我做的。狡辩的话我已经听腻了，等你把老夫人的病治好之后，剩下的话留着跟警察讲吧。还有一件事情，事不过三，如果你还敢跑。我会让你永远失去自由，肖总。我们把陈青青找回来之后就算了吗？不然呢？我还打他一顿呢。现在是法治社会，你想去监狱里给我当助理啊？况且，老夫人那边还需要他。是我多言了，肖总。周爷，嗯。你现在就找人，把陈青青房间的窗全给我焊死，再加强一下整个别墅的安保系统。那陈青青的房间还需要人看守吗？是因为我派人看守她，所以她才会再次逃跑吗？不必了，加强安保就可以了。好，我去安排。最后一次，陈青青，这真的是最后一次，我绝对不会再对你心软。肖春风，你放我下来！你干什么？我都说了，那个老婆还在等我救她，我不救她，她会死的。我有没有说过，不许擅自离府？我那是去救人。你可以去救人，但必须带上王府侍卫。侍卫太碍事了。嗯。好，好，好，我答应你就是了。婉婉，外面太危险了。我是害怕，我不能保护你。不要！怎么过了这么久再次梦到他？竟是梦到他死了。这么晚了，还有人没睡。等他睡着了，把这瓶毒药喷到他脸上，毁了他的容。事成之后，这些钱都是你的。反正你也不是什么好人，我这样做是替天行道。我这样做是替天行道。少爷，你们大半夜的在我的房间里干什么？少爷，对对不起，我不是故意的。你刚刚在这干什么呢？我我，你不说是吧？那我只能报警了。哎，少爷，啊，不要报警，不要报警，少爷。我说，我说
，我是看陈青青给老夫人下药，对她怀恨在心，我想教训她一下。你想用这个东西教训她？这里面装的什么呀？这里面人……呃、你想用这个东西教训她，却不知道这里面装的是什么东西？这谁给你的？哪来的？说话！这是什么？这是什么？再让我看看这个，隐翅虫的毒素，对皮肤有很强的腐蚀性。少爷，我不是真的想喷你的，我是想对他。隐翅虫的毒素对皮肤的伤害难以修复。最大的作用就是毁容。你是想拿这个毒药喷我的脸？是谁让你这么做的？少爷，我我我说了，是我看不惯他，想替老夫人教训他一下。陈青青给老夫人下毒的事情，一直是处于半保密的状态。你就算听说，也只是听说了一些捕风捉影的猜测。就因为一个猜测，你会对陌生人下死毒手？不说是吧？那只能交给警方处理了。哎哎哎，少爷，是有人，是有人这么逼我干的。谁逼你？谁？我，是是是一个女人，我不认识她，她约我在茶室见面，隔着屏风跟我说话，她让我拿这个喷陈小姐的脸，让我毁了她的脸。她用什么逼你这么做呀？少爷，喂，周爷，你现在马上过来一趟，还有，马上帮我报警，这里有人故意伤人。哎呀，少爷，我求求你不要报警，你就饶过我这一次吧，我一直鬼迷心窍，才才做出了这种事，我求求你放过我一次吧。做错了事情，就要付出相应的代价。少爷，我求求你放过我这一次吧，少爷。你手臂上的伤很严重，必须赶快处理。跟我走吧。我瞧这肥皂与皂荚差不多，对你的伤口有用。我自己来吧。别动，伤患在接受治疗的时候应当认真听大夫的安排。这样的画面，好像是我梦里的场景。如果他不是陈青青就好了。你耳朵后面那个是胎记吗？是啊。肖总，这位是陈青青，陈小姐。我记得之前陈青青耳朵好像是没有胎记的。你说你不是陈青青，那关于你是沈树婉的事情？你有什么信息可以证明吗？你不是已经证明我就是陈青青了吗？怎么现在又开始相信我的话了？如果你真的不是陈青青，我不希望我认错了人。我是五百年前的赵王妃沈淑婉，可这话说出来，萧莫彻会信吗？我该如何用更多的信息证明？我没有更多的信息能证明。你你的身份证？对，你的身份证呢？我没有身份证，你没有身份证，你没有身份证。如果他没有身份证，那周野通过在人口普查的档案里找沈书婉，自然也不可能找到他的信息了。你为什么会没有身份证？因为一些很复杂的原因。虽然我不能证明我是沈书婉，但是我可以证明我不是陈青青。你要怎么证明？只要找到真的陈青青。那不就可以证明我不是他了？你的手臂还疼吗？不疼了。我给你开些药方，你找人抓些药，外敷十日，应该就会好了。嗯。小莫琛，虽然你之前做了很多无理的事，但是谢谢你今天晚上救了我。上次你也救了我。咱们俩扯平了。他
他不是怀疑我对他图谋不轨吗？怎么现在又领我的情了？处理好了，嗯，已经报过警了，警察一会儿就来了。你再去查一下，今天晚上这件事情的幕后主使是谁？好，还有，去找一遍画像上的那张脸，就为了毁了这张脸，他大费周章的买通肖家保姆，你说是什么原因呢？有人不希望家里这位拥有这张脸，会是谁不希望？我知道了，肖总，我现在去查。陈青青、沈书婉，难道真的是两个人吗？废物，废物，竟然连这点事情都办不好！难道我只能看着他顶着那张脸，到处乱晃吗？不，我绝不允许他挡我的路。喂，我要你帮我个忙，我要你帮我盯着肖家那位一举一动。放心，少不了你的好处。陈小姐，这个中医药材大赛你感不感兴趣？中医药材大赛啊，这是什么？哎呀，就是中医爱好者为了宣传中医搞的这么一个活动。活动上啊呀，很多的奖品。哎，你看啊，获得大赛冠军者能赢得一株百年的人参呢。百年人参啊，这比赛何时何地举行？我能参加吗？你当然能参加呀！明天在市中心的大商场里。陈小姐，你医术这么高明，你肯定感兴趣呀、啊。市中心，嗯，小某称不会让我去的。少爷为什么不让你出去啊？我们少爷人很好的，你跟他好好说一下，他会让你出去的。罢了，不过小某称不是让你们不要跟我说话吗？今日您怎么找我来治腿了？哎，也是少爷让我来的。我这老寒腿、风湿病啊，这么多年也没有医生能看好。他说：“您医术高明，我就过来呀，让您给看看。”他怎么突然这么说？什么时候转性了？哎呦，我们少爷人心肠非常好的，他是个外冷心热的人。你跟他好好说一下，他能让你出去。当真？嗯。但是你有求于他哈，你说话的时候呢，软和一点必要的时候你妹妹惨。说话软和，妹惨。嗯。找我有事儿啊？找我有事儿啊？我听说市中心有个中医药材比赛，我想去参加。中医药材比赛？是啊，我对这个中医药材比赛非常感兴趣。你放心，我只是去参加比赛，绝不逃跑。你就开开恩，放我出去，行不行？你看看，我整日在这个宅中多可怜呀，想做的事做不了，只能待在房间里干坐着，从早到晚都没个人陪我，行不行啊？行不行？行不行？哎呀，行行行行，别念了。你答应了？你真想去？真的。可以。真的，是答应了。但是，我要陪你一起去。啊。不乐意，乐意，非常乐意。那明天就麻烦肖总陪我去参加比赛。记住你自己说过的话。什么？不许逃跑！不许逃跑！不许逃跑！记得你答应过我的话，不许独自出风。小某川刚刚的神情和陈峰叮嘱我的神情，简直一模一样。好。我答应你，那我就先不打扰你啦。嗯，去吧。沈书婉，肖某琛是肖某琛，陈峰是陈峰，你可不要把他们搞混了。给他就没了。爷爷，您找我。志远呐
，老祖宗要出去转转，你陪老祖宗去啊。好，老祖宗想去哪儿？我听说最近市中心的商场有不少活动，很热闹，我想去瞧瞧。又是商场。这老祖宗怎么只对五百年后的各种商场感兴趣？每次去都得买一堆奢侈品。志远，你陪老祖宗出去，在外边护着点他，千万不要让人们冲撞了老祖宗。好，我知道了。那我先上楼换衣服啦，还麻烦志远再等等我。能等老祖宗，那是我的福气。昨天为了那真身的事，惹得我一整天都起不顺。今天我得多买些东西发泄情绪。哎，叔，问你个事儿。少爷，什么问题？最近市中心的商场有什么活动吗？好像有个中医药材比赛。中医比赛。所以老祖宗去市中心是为了这个比赛，我知道了，您先下去吧。好的，少爷。所以，他不是要去购物，看来是我误会他了。走吧，志远，司机都备好车了吗？司机开车求稳较慢，我怕到了现场来不及参加比赛。今天，我带老祖宗去。什么比赛？中医药材大赛啊。老祖宗去市中心，不就是为了参加这个比赛吗？我怎么？老祖宗去市中心的商场，不是为了参加这个比赛？我见记载上说您最新医术又是中医圣手，想着您去市中心，是为了这个比赛呢？如果这会儿说去市中心不是为了这个比赛，岂不就是让沈志远来怀疑我？我。我就是为了去参加这个比赛啊！没想到被志远你看出来了。那快走吧，我看了比赛时间，再晚些就来不及了。走，得想个办法拖延时间，等比赛结束再去。肖慕琛，报好名了。嗯，你看。好，加油。放心好了，我肯定能赢。我一定会能拿到那个奖品的。好了，现在请第一轮参赛选手前来集合。那我先去比赛了。去吧。现在中医药材大赛正式开始，欢迎各位来参加中医药材大赛。我们的初赛正式开始，我先为大家介绍一下本次比赛的规则。每个参赛选手面前呢，都有一个药箱，药箱中有上百种药材。两分钟之内，谁从药箱中认出的药材最多，准确率最高，谁就可以胜出，进入复赛。看到上面最左边那个吗？听说啊，是主办方特邀来参赛的中医大高材生。真的假的？那他不就是内定的冠军吗？这黑幕也太没看点了。内定吧，我一定会拿到那个奖品的。他心心念念来比赛，就是为了那枚人参。去买一株千年人参，送到萧家。好的，萧总。老祖宗，快点吧，比赛马上开始了。嗯。哎呦，只有肚子突然不舒服。肚子不舒服。怎么样？严重吗？我想我得去趟厕所。但是比赛马上，比赛你先去看着吧。我去趟厕所，马上回来找你。哎、啊，我看着你人不在也没用啊。你们准备好了吗？那些药材我早就看过一遍了，这个比赛我赢定了。那好，比赛就开始喽！预备，开始
都给那个太快了吧？他都不需要自己变一下吗？多钱收都没他快。看来是我多此一举了。零开始吗？老祖宗，他刚刚，他从哪儿过来的？怎么比我还先到？不愧是老祖宗，看样子他赢得毫无悬念呀！好，时间到，请各位参赛选手停止动作。好，现在让我们的裁判来检验一下各位选手的参赛结果。我认出了二十五种，肯定不会有人比我认出的更多。他怎么可能这么多？这也算多？如若不是这个时代的笔我用不惯，所以写药名的速度慢些，我还能认得更多。具体的比赛结果呢，还是要根据药材认出的数量和正确率来决定的，所以请选手稍缓勿躁。对，还是要看正确率的，他说不定是胡乱写的。全是错的。好的，现在初赛的第一轮选手的参赛结果已经出来了。本次初赛的优胜者是认出四十一种药材并全部正确的沈书婉。这不可能！怎么不可能？就是不可能！中医之神张王妃十六岁时只能认出三十种中药名称，你在两分钟之内就能认出四十一种，并且能全部答对。你难道比张王妃还厉害吗？谢谢你的夸奖，不过这件事我的确做到了。十六岁只能认三十种，现在我二十来岁了，自然会变得更厉害啊！黑幕，一定有黑幕！好了好了，此轮比赛已经结束，请各位选手坦然接受比赛结果。我在这里郑重承诺，我们的比赛绝对公平公正。总之，这个结果一定有问题。愿赌服输，你既然输了，那就说明技不如人。还在那儿唧唧歪歪个不停，扯什么战王妃？我是和你自己。怎么了？怎么了？这样吗？我不跟你们这些愚民争论。输不起就别参比赛啊！下次，下次。你们什么都不懂。好了，现在我们的第一轮初赛已经结束，请第一轮优胜者去后台准备复赛。我们的第二轮比赛即将开始。老祖宗，你刚真太帅了。不过你刚刚不是说去洗手间，怎么这么快就来比赛现场了？而且换了身衣服。是你，上次宴会也是你。你这个人怎么这么自来熟？你刚刚叫我什么？你刚刚叫我什么？婉婉，我家妹妹，我家小祖宗。这人认识我？什么妹妹小祖宗的？他是不是脑子有毛病？不好意思，你可能认错人了。我还有事，我先走了。哎，别别，干什么？对对不起，老祖宗，我无意冒犯。但这是在外面，我那个不能暴露您真实身份，所以只能让您当我妹妹。别生我气啊！此人不是第一次认错我了，他又是声称我后人的沈家人，他刚刚的确叫过老祖宗了吧？难道你是沈小姐？你好，麻烦这边登记一下，参加一下复赛。好的，那您先去准备复赛吧。拜拜。好吧，走吧。向文成，我刚刚咱们得马上回去。什么？刚刚张妈打电话过来说，奶奶突然吐血晕倒了，情况很不好。怎么会这样？我也不知道，他太急了，没说清楚。总之，咱们得快点走。好吧，我们现在赶紧回去。走。向文琛，我刚刚……咱们得马上回去。什么？刚刚张妈打电话过来说，奶奶突然吐血晕倒了，情况很不好。怎么会这样？他太急了，没说清楚。总之，咱们得快点走。好吧，那我们现在赶紧回去。走。
，走吧。好吧。现在参加比赛应该来不及了吧？江慕琛和真身怎么在这儿？你怎么了？脚扭了。怎么样，还能走路吗？有些疼。你抱歉，情况紧急。我在萧家待了整整一个月，江慕琛都不让我靠近半步，现在却跟这个真身这么亲密，他还真是好本事。抱歉啊，志远，我来晚了。你不是去后台准备复赛了吗？还有，你怎么又换了身衣服？我什么时候去后台？不对，刚刚真身和肖慕琛就是从这里走出去的。难道沈志远看见他了？我我我参加复赛没意思，我不想跟他们比了。你说什么？呃，志远，我肚子还是有些不舒服。我们还是赶紧回家吧。那好吧。不对，这个老祖宗跟刚刚那位分明就是两个人。你可能认错人了，我还有事，我先走了。衣服不一样，气质也不太一样，难道我找了个末班货回家？快走啊，志远！啊，来了。完了，沈志远还是有所怀疑了，防止真身再阻碍我的事，不能再等了。危急之际，只有让他彻底消失，我才能安心。少爷，你可回来了。我的脚扭了，所以劳烦肖总抱我回来。嗯，那个老夫人呢？她怎么样了？少爷，老夫人没事儿。没事儿啊？你，你刚才不是给我打电话说？说他吐血晕倒吗？哎呀，我刚才去给老夫人换药，我进屋了之后，老夫人躺在床上，然后被子上全都是血呀，吓得我就赶紧给你打电话。打完电话之后，我回到房间一看，我发现老夫人她，她，发现什么？快说！她正在吃炸鸡和薯条，然后被子上全都是番茄酱，她怕我发现，她就假装睡觉。我叮嘱了，老夫人现在只能清淡饮食，还不能吃肉，胃会消化不了的。哎呀，她嘴馋，所以偷偷吃的嘛。我去看看老夫人。哎，行了，你脚受伤了，别折腾了。小晚上。奶奶那边，我一会儿叫一个医生过来，给他看看就行。顺便。把你的脚伤也看一看。不用了，我自己就是大夫。医者不能自医，你非要逞强是吗？好吧，少爷，我再去看看老夫人的情况。去吧，我一会儿也过去。好。哎，要是刚刚能留下来参加比赛，我就能拿到那株人参了。你就这么想要那株人参？百年人参很难得的。如果能拿到它，我就能。肖总，您要的东西我买到了，给他。陈小姐，给你的，给我的，嗯，这，这是千年人参，品质还这么好，你买的？我知道，你通过比赛，自己也可以赢过来。但是这株，就算是我打断比赛，给你的补偿吧。太好了，香文琛，有了这株人参，我就能治你手上的伤了。什么？有了这株人参，我就能治你手上的伤了。什么？你上次为了救我，手臂上不是被银翅虫的毒素伤到了吗？那个疤痕很难除的，有了这株人参，就能用它入药去你手上的疤了。你想要这株人参，就是为了我手臂上的疤？是啊。心理学上有一种概念叫做未完成效应，你不断梦见它，是因为你对它有未完成的感情。再次相遇，梦境自会消失。我根本不是陈青青，我是沈舒婉。我始终找不到他，该如何遇见他？你不必执念，你不找他，总有一天他也会来到你身边。所以他真的不是陈青青，而是我梦里的人吗？
。喂，给你五百万，帮我处理一个人，一个和我长得一模一样的女人，我要让她从这个世界上彻底消失。陈小姐，您的药材到了。好，谢谢你，张妈。别客气。所以，这个陈青青，给老夫人下毒逃跑之后，又被沈家人给带走了，还一跃成为了沈家的大小姐。那天我特意查了一下，您找到陈……啊，不对。是沈小姐的监控路段，陈青青在撞倒沈小姐之后就跑掉了，然后两个人又彼此认错了，阴差阳错的掉了包。这个陈青青还真是好运气啊！肖总，那我们现在怎么办？你先好好查一查陈青青近日在沈家的情况，我们想要戳穿她的真实身份，得从长计议。什么？立刻派人去找，我马上回来。周远，一定要找到他。好，婉婉，你怎么跑这儿来了？你这不找我太无聊啦，想给你送点小惊喜。婉婉，你怎么跑这儿来了？你这不找我？我在家太无聊啦，想给你送点小惊喜。上班辛苦啦。你怎么突然对我这么好？啊，因为你对我也很好啊。上次在商场扭到了，你还抱我回去，我也想报答你。那你也不应该什么都不说就擅自离开啊。好吗？好吗？我错了。我们去办公室吧，我给你的小惊喜看一下。陈青青，啊，你竟然还敢出现在我面前，沈书婉呢？莫琛。你在说什么？别演了，你不是他，我就是。沈书婉在哪儿、啊？你说不说？沈小姐，我是陈青青，想知道我为什么和你长得一模一样吗？来南苑大道南部幺零五号找我，我会当面告诉你一切真相。周远，查查手机。是。我去。肖总，沈小姐在郊区。哦，肖莫琛，你现在就算去了也没用，我劝你还是不要白费力气了。别再妄想取代他，你成不了他。肖莫琛，你现在就算去了也没用，我劝你还是不要白费力气了。别再妄想取代他，你成不了他。喂，事情办得怎么样了？全部搞定了。好，我已经会把报酬给你的。肖某臣，你现在就算去了，也是给他收尸。千万别出事啊！你这毒气只是让你没有痛苦的死去，但是你这张脸是保不住了，它会被腐蚀毁掉，直到面目全非。别怪我，是有人让你死。你冷静点，总裁，这里面有大量毒气，你不能进去。放开！哎，总裁，总裁，你真不能进去，你救不了他，你也会没命的。放手！肖莫琛，听到他在叫我，他在等我，你不能。放手！总裁，沈书涵，肖莫琛。
近日下午三点，武市南郊废弃化工厂有害气体泄漏，造成一男一女两人身亡。经辨认，男性自为肖氏集团总裁肖默生，女性身份不明，目前仍在调查。是你自己非要寻死？谁？这么晚了有什么事？明日带我把沈氏的股份转让给您，我们沈家的一切就彻底的交到您的手里了。我们守护五百年的使命啊，就真的完成了。你放心。沈家在我手里只会越来越好，你放心，沈家在我手里只会越来越好。好，那您好好休息，我就不打扰您了。永别了，沈叔婉，永别了过去的一切。从明天起，我沈婉婉将会成为沈家的家主，拥有沈家的一切。爷爷，你真的不再考虑一下吗？你这么快就把沈氏集团交给沈婉婉，不合适。沈氏集团就是老祖宗的，这有什么不合适？是,是这个沈婉婉她有问题，我怀疑她根本就不是。闭嘴！我不想再听说任何一句关于老祖宗不好听的话。沈家的一切就是老祖宗的，再也不要跟我说什么了。爷爷，我现在手里没有证据，爷爷肯定不会相信我。难道我就这么眼睁睁看着沈家被交到一个外人手里？喂，你，你是？欢迎各位来参加我们沈氏集团的发布会。从今天起，我将从沈氏集团董事长的位置退休，把所有名下的股份全部转让给我的孙女沈婉婉。从今天起，我们沈氏集团下一任董事长就是沈婉婉。感谢各位今日来见证沈氏集团的变化，我会带领沈氏集团一路向前，再创辉煌。现在正式完成股权转让书的签订。这么年轻的女董事长，沈小姐将一跃成为悦城的女首富吧？等等，这份协议不能签。不是。看到我活着很意外吧？你，你是人是鬼？沈淑华，小莫尘，王爷画的真好，比我好看多了。婉婉，终有一天，我会再度将你唤醒。陈峰，沈淑华。对不起，我来晚了。你是不是疯了？这里有毒，你也敢冲进来？先别说话。了。这次。我终于可以不用像五百年前那样，眼睁睁的看着你失去呼吸。你应该会讨厌五百年后的我吧？放毒的人被警察带走了，您和沈小姐怎么样？她中毒了，得赶紧送去医院。赶紧医院，先别去医院。我已经找到沈千青了，我也知道你的身份。你难道就不想知道他为什么要你命、毁你容吗？这种人就交给律法处置就行了。不，这种人让法律处置他太便宜他了。在此之前，你应该先将他的真面目公之于众。你想怎么做？沈氏会召开记者会，我们一起去。在此之前，我们先假死，让他以为他的计谋已经成功了。好，爸爸，你脸上的红疹，没事，我自己扎两针就行了。等等，这份协议不能签。看到我活着很意外吧？你，你是人是鬼？你自己过来辨认啊！你自己过来辨认啊！保安，保安，这里有人扰了沈氏发布会，快把他赶出去！陈青青，你抢占了我的身份和位置，还想杀了我？
，现在看到我害怕了吗？抢占身份和位置，这是怎么回事？你胡说八道！占了什么身份位置？我都不认识你！哦，我知道了，你一定是感觉你这张脸长得跟我一模一样，所以故意来捣乱的吧？你长得可和我不一样。别演了，陈青青，你跟我奶奶下毒逃跑之后，又跑到沈家顶替了沈书婉，你以为你换了一个新的身份？再抹杀掉知情人，就可以过上新的生活了。你在说什么、啊，肖总？我听不懂。顶替沈初婉，这是老祖宗的名字。他怎么知道我们原本找的人是老祖宗呢？这到底是怎么回事？爷爷，爷爷，你不要听他胡扯，只要把他赶出去就行了。我看他们不像来捣乱的，倒是很心虚啊，像是做了亏心事。倒是你。像是做了亏心事。沈志远，你不要血口喷人。我只不过是不爽他在这里胡闹。无缘无故的，他们为什么要来沈氏的发布会胡闹？我看他们来一定是有原因吧。沈志远，你我刚刚听你话里的意思，你才是我们沈家弄丢的人。你有什么证据吗？当然有了。你们要找的人是沈书婉，是会针灸、会医术。且长得与我这张脸一样的人，他既不会针灸医术，也根本不长这样。什么叫他根本不长这样？他的脸是整容来的。你胡说什么？你才是整容来的！这张脸本来就是我的。狡辩是没有用的，是不是整出来的，一试便知。你敢见证吗？我我听说这整容的鼻子撞一下，就会从这儿到这儿，是吗？还有下巴，会从牙龈呲出来。试试就知道了。怎么，你不敢试？我来帮你试。怎么，你不敢试吗？我来帮你。啊！鼻子歪了，鼻子歪了，鼻子歪了，他的鼻子真的歪了。你们不要出来！不行吗？看来你这张脸真的是假的。你不是我们要找的人。你好大的胆子！竟然敢来我们沈家行骗！不是我要骗你们，是你们自己认错的人，非得我和沈家。小郭，小郭，你自己也瞎，认错的人。你，爷爷，你没事吧？那你整容成这副模样，又跑到肖家行骗，又该怪谁？不怪我，反正不怪我。别为你的贪婪和利益找借口了。你给老夫人下毒，又想毁了我的脸，这些都是你做的恶，这些都怪你。不是的。不是这样的，不必跟他废话。在来这之前，我们已经报了警。陈青青，去监狱里面赎罪吧。谁是陈青青？不是我。你还想跑？警察同志，他就是陈青青。陈青青，你买凶杀人，跟我们走一趟吧。我不走，你们不能抓我。我不是陈青青。做这么多坏事，还想冒领家产？我不走。你现在还敢说自己是沈家小姐，她也配？我是沈家小姐，不走，你也不能抓我，我是沈家小姐。你真的是老祖宗吧？沈老爷子，剩下的事情等回到沈家再说吧。哎，沈家要谈事儿，你一个外人进去不合适吧？好，那我在这儿等他。老祖宗，是我办事不力，让你受苦了。你先起来，这件事也不是你的错。你刚才你的心脏还疼呢，别激动。是我错了，是我认错了人，让老祖宗在外面受苦了，还差点把我们沈家交到了外人手里。你不要太自责了，这件事已经过去了，而且，你们还把银针保存的这么完好，交到我手中。谢谢你们，救人的是老祖宗您呐，是我。不过，我那天在沈家看到很多战王送给我的字画，不是在王府吗？为何会落到你们手里？但是，老祖宗，从你牺牲之后，本应该奉旨入太庙的，但是不知如何，自战王在你的关前殉情自尽了，你竟然又有了呼吸。等等。刚说什么？殉情自刎啊！哎呀，老祖宗！肖总，我很感谢你联系我
告诉我关于老祖宗的真相，还帮我拆穿那个冒牌货。不过你对我们家老祖宗这么关注，是对他……你既然称他一句老祖宗，那长辈的事儿，小孩就不要多管。你，我是为你好。你既然知道他来历不简单，就该明白，爱慕他是没有结果的。小陈总，嗯，有人说过你话多聒噪吗？说真的啊，你知道他嫁过人吧？那个人可是绝世无双的盖世英雄，还为他殉情而死。所以啊，我劝你还是死了这份心吧。你怎么知道我不是那个盖世英雄？你知道我说的是谁吗？人能自信，但不能普信。老祖宗啊，老祖宗，老板，哎呀呀，哎，老板，你怎么样？小董，你放开他！让开！你这是干什么？我看肖总。可能是看上咱们家老祖宗了。他说他是娶了老祖宗的盖世英雄。什么盖世英雄？当年娶咱们老祖宗的分明是战王。难道他跟老祖宗一样？陈峰，还要多久啊？王爷画的真好，比我好看多了。我的笔墨，画不出你千分之一的美貌。陈峰，我们要永远在一起。好，永远在一起。慢慢，往后的路。我便不能再陪你了，陈峰。你醒了，萧莫真。我早就该知道陈峰不在了。萧胜峰不在了，你就这么难过？我知道我在五百年后，就该知道他不在了。只是真的知道他死了，我的心也随他去了。他会希望你好好活着，随心所欲的去做你任何想做的事儿。你又不是他。你怎么会知道他怎么想的？我和他有誓言，他做到了，而我没有。在你心里，他是一个执意要你陪他去死的人。你怎么知道我跟他誓言与死有关？陈峰，我没有认出你，还囚禁你，欺负你，你还会希望我是小陈峰？世界上，只有一个人会奋不顾身的救我。我早就该猜到是你，陈峰。这个世界上最幸福的事情，陈峰，我们要永远在一起。好，永远在一起。天涯路漫漫，生死一同赴。